حاملہ یا دودھ پلانے والی خواتین سے مراد ایک جان نہیں ہوتی بلکہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری جان ان کا بچہ ہوتا ہے حاملہ ہونے کی صورت میں بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے جسے لگاتار خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر والدہ دودھ پلا رہی ہے ایسی صورت میں بھی بچے کو لگاتار دن میں خوراک کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ماں کے جسم سے پوری ہوتی ہے جیسا کہ یہ رمضان کریم کا مہینہ ہے اس مہینے میں تمام بالغ مسلمان مردوں عورتوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور روزے کا چھوڑنا ایک بہت بڑا گناہ کا عمل ہے دوسری طرف ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں یعنی کہ دین اسلام انسانی فطرت کے مطابق ہے جو چیز انسانی فطرت کے خلاف ہے وہ دین اسلام کا ایسا کسی صورت میں بھی نہیں بن سکتی اب ہم آتے ہیں اسی سوال کی طرف کہ آیا حاملہ خواتین یا دودھ پلانے والی مائیں روزہ رکھ سکتی ہیں کہ نہیں رکھ سکتی اس کے بارے میں علماء کرام کچھ اس طرح کہتے ہیں حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو اگر یہ خوف ہو کہ اس حالت میں روزہ رکھنے سے اسے یا بچے کو نقصان پہنچے گا تو اسے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے لیکن بعد از اس کی قضا واجب ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورت بکرا میں ارشاد فرمایا اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے یعنی کہ بامر مجبوری اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے تو آپ ان روزوں کا شمار کر لیں یعنی کہ بچے کو دودھ پلانے کی حالت یا حمل کی حالت سے آپ نکل آئیں آپ پر لازم ہے کہ وہ روزے جو آپ نے رمضان میں چھوڑے انہیں پورا کر لیں یہ عمل شریعت محمدی میں واجب ہے اور واجب تقریباً فرض کے قریب قریب کی چیز ہے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا اس سلسلے میں یہی آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ سب سے پہلے اپنی اور بچے کی صحت کا خیال رکھیں اگر آپ کے روزہ رکھنے سے بچے یا آپ کی صحت پر کوئی برے اثرات پڑتے ہیں ڈاکٹرز اگر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو آپ کا یہ روزہ رکھنا اصل میں آپ کی اپنی ذات کے ساتھ اور بچے کے ساتھ زیادتی ہوگی کیونکہ اسلام میں آتا ہے نہ تو آپ اپنی ذات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ہی کسی دوسرے کی ذات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ہمارا جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور دوسروں کی جان جو ہے اس کو نقصان پہنچانا ویسے ہی اسلام میں حرام ہے اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں اگر تو ڈاکٹر آپ کو الاؤ کرتا ہے تو آپ روزہ رکھیں آپ کو روزہ رکھنا چاہیے آپ کا روزہ فرض ہے لیکن اگر ڈاکٹر یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو آپ روزوں کا شمار کر لیں اور جو ہی آپ اس کنڈیشن سے یعنی دودھ پلانے کی کنڈیشن سے اور حمل کی جو کنڈیشن ہے اس سے آپ باہر آئیں آپ جب بہتر محسوس کر رہی ہوں تو آپ یہ جو روزے آپ نے رمضان میں چھوڑے ان کو دوبارہ کسی دوسرے ماہ میں رکھ لیں اللہ تعالیٰ کا فضل بہت ہے آپ کو اللہ تعالیٰ ان اللہ ان روزوں کے برابر ہی ثواب دیں گے یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں دوسرا یہ کہ اس رمضان میں ہم نے آپ کے لیے وہ بنیادی مسائل جو روزے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان تمام مسائل کے اوپر ہم نے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز علماء کی مدد سے بنائی ہے آپ ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور بڑی آسانی سے پانچ منٹ کے اندر اندر آپ ایک شرعی مسئلہ جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا روزہ مکرو ہو رہا ہو یا آپ کا روزہ ٹوٹ جائے اور آپ کو پتہ نہ ہو ان کے بارے میں معلومات آپ لے سکتے ہیں سب سے اہم بات یہ کروں گا کہ کوئی بھی معلومات جو آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں اگر اس کا حوالہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے یعنی کہ وہ ویڈیو اپلوڈ کرنے والا حوالہ نہیں دیتا وہ یہ نہیں بتاتا کہ یہ کہاں سے لی گئی ہے کس حدیث سے لی گئی ہے یا قرآن کی کون سی آیت ہے تو ایسی ویڈیو یا ایسی کانٹینٹ کو آپ آگے نہ شیئر کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث غلط کوٹ کر رہا ہو ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کی ٹرانسلیشن غلط کوٹ کر رہا ہو اس سے آپ کو بھی گناہ ہوگا اور یہ گناہ کا پروسیس چلے گا آپ جس کو شیئر کریں گے ہو سکتا ہے وہ اس پہ عمل کرے اور دس لوگوں کو اور شیئر کرے دس آگے اور لوگوں کو شیئر کرے چین پروسیس شروع ہو جائے گا جس کا آپ بھی حصہ بن جائیں گے نہ چاہتے ہوئے بھی